बधाई हो घर से भागी हुई तुम्हारी माँ का पता चल गया और तुम्हारे छूट का भी hey Dolly, चल बारा। दूसरे पुलिस स्टेशन से बुलावा आया तेरे लिए थोड़ी ताजी हवा खिलाते हैं तुझे अरे आशा खाना हो या हवा तमीज से खिलाया कर क्योंकि ना तो मैं हमेशा यहाँ रहने वाली हूँ और ना तेरी हमेशा चलने वाली हेलो महिमा शुक्ला जी आप कौन असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर देविका साहू बोल रही हूँ राजन पाटीदार मर्डर केस में तुमसे पूछताछ करनी है राजन पाटीदार अब ये मत कहना कि तुम उसे जानती नहीं थी जी जानती थी कैसे जानती थी जैसे भी जानती थी आपको क्या मेरा निजी मामला है समझिए आप मर्डर किसी का निजी मामला नहीं होता पूजा राजन के मर्डर ऐसी मेरा कोई लेना देना नहीं है आगे बोलो बहुत तेवर है सवाल भी तो आपके ऐसे है क्या रिश्ता है राजन के साथ अरे क्यों बोलूँ अब तो तू बोलेगी बोलेगी गरोड़िया नगर पुलिस थाने आ जा अभी ए धमकी मत दे समझी चल नहीं आती क्या करेगी तू आती है या घसीट कर लाऊं तुझे एड्रेस बोल अपना मैडम प्लीज आप एड्रेस मत लो आप मुझे जहाँ बोलेंगे जब बोलेंगे मैं आने को तैयार हूँ मैडम प्लीज आप घर मत आइए नैना जितनी देर तुम प्लीज प्लीज बोलने में लगा रही हो उतनी देर में तो तुम यहाँ आ जाती नहीं नहीं मैडम आज मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती बाबू घर पर ही है तुम इतनी डरी हुई क्यों नैना कहीं राजन पाटीदार के मर्डर में तुम्हारा हाथ तो नहीं है नहीं नहीं मैडम मैं तो खुद इतनी ज्यादा शौक हूँ कि क्या बताऊँ आप मुझे बताइए कि कल कितने बजे आना मैं मैं हंड्रेड परसेंट आऊंगी मैडम क्यों मरवाया तुमने अपने पति राजन और ससुर नरेंद्र को राजन के अफेयर्स के कारण या फिर तुम्हारी माँ डोली जायसवाल से जुड़ी कोई वजह है मैं सच कह रही हूँ सर मैंने नहीं मरवाया अपने पति और ससुर को तो फिर अपनी माँ के बारे में झूठ क्यों बोला छोटों पर भरोसा करना इतना आसान नहीं होता आसान तो सच्चाई का सामना करना भी नहीं होता ना सर एक ऐसी सच्चाई जो आपसे जिंदगी भर झूठ बुलाती है बचपन से ही मैं और मेरी बहन सोनिया उस सच्चाई से छुपते रहे कि मेरी माँ डॉली जायसवाल हमारी जैसी जवान लड़कियों को खरीदती उन्हें घर लाती और उनसे बिजनेस करवाती धंधा करवाती प्रोस्टिट्यूशन वैश्यवृत्ति हाँ वही सर धंधा प्रोस्टिट्यूशन वैश्यवृत्ति बारह साल की उम्र से देखा है अपनी माँ को ये धंधा करते हुए उस घर में ली हर सांस से खिन आती थी घुटन होती थी ये खिन और घुटन पर उपन्यास किसी और दिन लिख रहा सच्चाई यह है कि तुम्हारी माँ डॉली जायसवाल एक ट्रैफिकर है और सात महीने पहले ट्रैफिकिंग के केस में गिरफ्तार हुई और लगभग तब से ही तुम अपने पति राजन का घर छोड़कर अपनी माँ के घर आई मैं तो चाहती थी अपनी माँ के घर से उसके साय से भी दूर रहू मैं अपने भाइयों के लिए लौटी मैं इससे राजन और उसके पिता नरेंद्र के कत्ल का क्या लेना देना कहीं ऐसा तो नहीं के ट्रैफिकिंग के केस में तुम्हारी माँ डॉली जायसवाल अंदर हुई तो उसकी असलियत पता चल गई राजन को और उसने तुम्हें अपने घर से निकाल दिया और इसी वजह से तुम दोनों माँ बेटी ने मिलकर उसके नाम की सुपारी दे दी ऐसा नहीं है राजन को मालूम था शादी के भी पहले से कि मेरी माँ क्या काम करती है और सिर्फ राजन को नहीं आपके कई पुलिस वालों को भी मालूम था और राजन ने मुझे घर से नहीं निकाला मैंने मजबूरी में वो घर छोड़ा अपने भाइयों के लिए सात महीने पहले जब माँ गिरफ्तार हुई तब से कहर टूट पड़ा हम सब की जिंदगी में पहले तू घर जा अमित और अतुल को संभाल कुछ समय के लिए क्यों माँ कहा जा रही हो जा नहीं रही हूँ पुलिस स्टेशन से बोल रही हूँ पुलिस स्टेशन अब क्या किया तूने तू घर जा अमित और अतुल का ख्याल रख मैंने सोनिया को भी बोल दिया है पर बता तो सही अब किया क्या है तूने हेलो हेलो कोमल तू डर मत तेरे घर वालों को खबर करती है तेरा बापू आ रहा है तुझे लेने घर जा रही है तू मैं तो पहले से ही घर जाना चाहती थी उन्होंने बोला वो मुझे घर ले जाएंगे लेकिन लेकिन उन्होंने मेरे साथ फिर से फिर से शुरू कर दिया क्यों बंद कर दिया था क्या कोई और काम करने का है डॉली की सर बताइए तो हुआ क्या 16 साल की लड़की कोमल महतो बाहर बैठी है अपने चाचा के घर से भागकर 
अपने माँ बाप के घर लौट रही थी भोपाल स्टेशन पर तेरी माँ का वो दलाल नदीम जिद की तरफ लपक गया और तेरी माँ तब से धंधा करवा रही है उससे घर से और कितना बर्बाद करोगे हम सबकी जिंदगी को तुम्हें शर्म नहीं आती अरे वो लड़की सोलह साल की है और तुमने उसे तुमने वादा किया था ना कि सोनिया की शादी के बाद फिर कभी नहीं करोगी तोड़ दिया तेरे दोनों भाइयों के लिए तोड़ दिया वादा किस्मत थी हम दोनों बहनों की जो बचपन में तुमने हमें धंधे पर नहीं बैठा दिया किस्मत नहीं शाली ने माँ का प्यार था वो माँ तेरे अंदर सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए थी कर दिए ना बच्चे पैदा अब पीछा छोड़ो हमारा मुझे तो शर्म आती है तुम्हें माँ कहने से भी जो दूसरों के बच्चों को नुचवाकर उनसे पैसे कमाती है यह आदर्शवादी बगबक तब करनी थी जब मैंने शुरू किया था उस समय तो दोनों बहनें बड़े सूट बनवाया करती थी उस पैसे से उसी पैसे से मैंने तेरी शादी की थी जब सोनिया की शादी की थी तब भोपाल से इंदौर तीन लड़कियों को पार किया था तब क्या याददाश्त खो बैठी थी अपनी गूंगी बहरी अंधी हो गई थी तुम दोनों बहनें तो अपनी जिंदगी में मस्त हो तो क्या मेरी जिंदगी खत्म हो गई है तेरे दोनों भाइयों की जिंदगी खत्म हो गई है कल को उन दोनों की शादी हो जाएगी और वो दोनों जाके अपनी बीवियों के पल्लू में बैठ जाएंगे तब तेरी इस बदनसीब मां का क्या होगा कभी सोचा है तूने क्या तेरा वो बाप आएगा अपनी पेंशन लेकर चार चार बच्चे गले मर के फूट गया साला जा जाकर ढूंढ उसे और उसे जाकर सुनाना यह महात्मा वाला भाषण समझी जिस मां ने हमें जन्म दिया उसने जीते जी मार भी डाला लेकिन मां की एक बात सच थी कि उसी धंधे के पैसे से हमारी परवरिश हुई थी पर इस सबसे तुम्हारे पति राजन का क्या ताल्लुक उसे क्यों मार डाला मैंने राजन को नहीं मारा राजन कोई दूध का धुला हुआ नहीं था फिर भी मेरे लिए उस नरक से निकलने का एक जरिया था वो जो मेरी माँ ने बना के रखा था उस घर में राजन मुझे अक्सर पीटता था उसका घर छोड़ के आई थी उसके पहले से ही पर मैं सब सह लेती सोचती सिर्फ मारता ही तो है लड़कियां तो नहीं बेचता माँ की तरह गैर कानूनी तरीके से पैसे तो नहीं कमाता तो सब बर्दाश्त कर लो फिर इस बर्दाश्त की हद कैसे खत्म हो गई मैंने राजन को नहीं मारा सा हाँ मैंने आपसे झूठ कहा अपनी माँ के बारे में लेकिन ये सच है राजन को मंजूर नहीं था मेरे भाइयों का उसके घर में रहना नफरत करता था उनसे मेरे पूरे खानदान से कोई मौका नहीं छोड़ता था ताने सुनाने का ऐसे में मैं क्या करती सा अपने भाइयों को तो नहीं छोड़ सकती थी एक क्रिमिनल है फैजल फैजल को तुम्हारी माँ डोली ने भोजपुर भेजा किसी गंगाधर से पैसे लेकर यहाँ किसी सुरेश को देने के लिए मुझे इस सब के बारे में कुछ नहीं पता शानी झूठ बहुत ज्यादा दिन नहीं चलता सच बोल दो जिस माँ से तुम्हें इतनी तकलीफ थी उसी के जरिए अपने पति राजन को मरवा डाला जी नहीं राजन जैसा भी था मेरी माँ से तो बेहतर ही था उसकी हरकतें चाहे जितनी भी ओछी थी मेरी माँ की हरकतों से तो कम ही थी अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मेरी माँ ने सुपारी दी होगी राजन को मरवाने की तो सच कहूं सर मुझे कोई ताजुब नहीं होगा पर वो राजन को क्यों मरवाती ऐसा क्या बिगाड़ा होगा राजन ने उसका अरे आशा तू ही पूछ लेती जो पूछना था अब जेल के अंदर से कौन सी लड़कियां बेचने लग रही हूं मैं सर मेरे लैंडलाइन पर एक अज्ञात कॉलर ने फोन करके टिप दी थी कि डॉली जायसवाल ने एक नाबालिग लड़की कोमल को अपने घर पर रखा और उसे धंधा करवा दिया हाँ जानता हूँ सात महीने पहले का केस है पर रीओपन करना होगा मुझे डाउट है कि कहीं ये टिप तुम्हें शालनी के पति राजन पाटीदार ने तो नहीं दी थी विक्टिम राजन पाटीदार ने हाँ तीन तीन अफेयर एक साथ चल रहे थे राजन के शायद डॉली को पकड़वा कर वो शालनी को अपने घर से निकालने की फ्राक में हो और डॉली ने बदला लेने के लिए राजन का मर्डर करवाया हो हो सकता है शालनी भी इसमें शामिल हो ठीक है सर पता लगाता हूँ अज्ञात कॉलर के बारे में आप मेरे पति को बीच में क्यों ला रही हैं? मत कीजिए मैं बोल रही हूँ ना कि मैं जानती हूँ राजन को तुम अब भी पूरा सच नहीं बोल रही हो महिमा ये रहे तुम्हारे फोन रिकॉर्ड रोज बात होती थी तुम्हारी राजन से हाँ मेरा फेर था राजन के साथ लेकिन हमारा संबंध सिर्फ जिसमानी था और कुछ भी नहीं कहा मिले मेरे पति ने लोन लिया था राजन से एक बार जब वो टूर पे थे तब राजन घर आया था वसूली के लिए तब मिले उसके बाद से जब मेरे पति घर पे नहीं होते थे मैं 
राजन को घर पे बुलाती थी शायद तुम्हारे पति को पता चल गया उसने मरवाया नहीं नहीं मैडम मेरे पति तो महीने में पंद्रह दिन शहर के बाहर रहते हैं उन्हें तो मालूम भी नहीं था कि मेरे पास ये दूसरा नंबर है मेरे पति को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है ना मुझे कुछ मालूम है मैं तो उसकी बीवी शालिनी को भी नहीं जानती राजन का कत्ल वो भी जेल के अंदर से पहली बात तो ये है साहब कि राजन मेरा दमाद था मेरी बड़ी बेटी शालिनी का पति अपने हाथों से बसाया था मैंने उसका घर और वही घोसला मैं खुद जला दूंगी अगर तेरी जान खतरे में आए ना तो तू अपने दामाद को क्या अपनी बेटी को भी जला देगी डोली मैं कोई बहुत इमोशनल औरत तो हूं नहीं और ना ही मुझे रोने धोने या ड्रामा करने की आदत है हाँ मैंने लड़कियां बेची धंधा भी करवाया उनसे लेकिन पहले मैं खुद धंधे पर बैठी साहब ताकि अपने चार बच्चों को पाल सकू पढ़ी लिखी नहीं हूं ना कुछ आता भी नहीं था ये सब आसानी से हो गया मुझसे हमारे मोहल्ले में एक औरत थी उसने ये रास्ता दिखाया और मैं उस पर चल पड़ी लेकिन इतने सालों में मैंने अपने बच्चों पे कभी आंच नहीं आने दी कत्ल किससे करवाया तूने डॉली नरेंद्र पाटीदार के नौकर बाबूराम से कत्ल तो क्या मुझे थप्पड़ के नाम से भी चढ़े इतनी लड़कियों से धंधा करवाया मैंने किसी से भी पूछ लो बड़ा लाड करती थी उनका खाना कपड़ा पिक्चरें दिखाना दिवाली ईद सब कुछ फैजल से सुरेश तक पैसे पहुंचाए किस लिए वो रुपए मेरे दामाद नंबर दो सोनिया के पति धीरज गुर्जर के लिए थे उसका एक्सीडेंट हो गया था धीरज बहुत बुरी तरह घायल हो गए अगर लोग टाइम पर हॉस्पिटल ले जाते ना तो जान भी जा सकती थी चुप शुप शुप बोल देख सोनिया अपना कलेजा मजबूत रख और भरोसा रख कुछ नहीं होगा धीरज को धीरज अपना मेडिकल इंश्योरेंस रिन्यू करवाना भूल गया था घोचू लोहे की सरिया प्लास्टर ऑपरेशन सब मिला के एक लाख से ऊपर का बिल फटा था और उसकी तनख्वाह थी सिर्फ पंद्रह हजार रुपए तब मैंने आदमी भेजा और पैसों का इंतजाम किया केवल गंगाधर ही नहीं साहब भोपाल के तीन और लोगों से बात की और पैसों का जुगाड़ किया सुपारी के रुपए नहीं थे साहब धीरज के इलाज के रुपए थे इस कोमल महतो के ट्रैफिकिंग के केस में तुझे किसने पकड़वाया था अब मुझे क्या मालूम साहब आपको पता चल जाए तो मुझे जरूर बता देना सेटिंग कर दूंगी यानी मार डालेगी अरे नहीं साहब अपनी साइड कर लूंगी अब धंधे में काहे का बैर इस धंधे में दोस्ती दुश्मनी से भली इस कोमल की ट्रैफिकिंग में किसी के साथ रंजिश हुई थी तेरी कोमल की ट्रैफिकिंग मैंने नहीं किसी और ने करवाई थी साहब वो तो नदीम उसे उधार पे उठा लाया था आ जाओ जाओ इसे अपना ही घर समझो हाँ यहाँ बैठो अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कोमल हम्म ये जो डॉली एंटी है ना ये बहुत अच्छी है कल सुबह वो खुद तुम्हें जबलपुर लेके जाएंगी सीधा तुम्हारी मम्मी के पास क्या बोलती डॉली जी पसंद आई किराया बोल नदीम कॉली है डेढ़ लाख में पड़ेगी अपना कमीशन जोड़ के बोल रहा साले अरे कैसी बातें कर रही हैं आप डॉली जी मेरा कमीशन तो सिर्फ आपसे है और मैं ही महीने में पंद्रह पंद्रह हजार में चार बार बिठा दूंगा बाद में घसती रहेगी महीने का डेढ़ लाख किराया दूंगी तो कमाऊंगी क्या अरे कमाओगी डॉली जी भरपूर कमाओगी एक महीने के बाद सप्लायर को बोल देंगे फिफ्टी परसेंट में हमें बेच दे उसके बाद में पेड़ भी अपना और फल भी जितना चाहो लूटो लुट तो मैं गई थी साहब पूरा डेढ़ लाख किराया दिया सप्लायर को मुश्किल से लड़की चार बार धंधे पर बैठी और किसी ने चुगली कर दी राजन ने चुगली की थी जिसका बदला लिया तू उसे अब यही तो मुश्किल है ना साहब इस दुनिया में ईमानदारी से बात करो तो लोग सच मानते ही नहीं अब आप ऐसा करो साहब के अगर आपको ऐसा लगता है ना कि केवल आप ही सच बोलते हो तो आप ही सच का पता लगा लो और मुझे जरूर बता देना सर ये डॉली एक नंबर की झोल क्वीन है डॉली का हाथ पक्का लगता है हाथ लगता तो है सर पर यह साबित करने के लिए अभी हमारे हाथ में कुछ नहीं है लेकिन एक बात है सर ये डॉली बात घुमाने में एक्सपर्ट है ए आशा तेरा चेहरा कितना फीका पड़ गया अरे मौसम भी का जूस पिया कर लॉकअप में पीऊंगी तेरा जूस बना के सर वो फैजल जिसने डॉली के कहने पर पैसे कलेक्ट किए थे वो हमारे हाथों लग गया है लेकिन सर वो तो सिर्फ एक डिलीवरी मैन था और वो सुरेश जिसे फैजल ने पैसे पहुंचाए अभी भी अंडरग्राउंड है सर देविका राजन के गर्लफ्रेंड नैना और पूजा कुछ मिला उनसे एक्चुअली कुछ नहीं मिला सर दोनों ने अफेयर की बात तो कबूल की है राजन से लोन लिया था मैंने अपनी स्कूटी के लिए लौटा नहीं पा रही थी यही बोलो लौटाने का मन नहीं था 
तो दिल लगा लिया उसके साथ लोन और इंटरेस्ट सब मांग तो तू मर्दों को ऐसे ही फंसाती है तेरा कोई रैकेट वैकेट तो नहीं है इतने बुरे दिन नहीं आए मैडम कि मर्दों को फंसाना पड़े और वैसे भी ये मेरा प्राइवेट मामला है अब इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही है ज्यादा हवा में मत उड़ पूजा मर्डर केस में फंसी है तू फंसे मेरी सैंडल बोलो ना एक बार राजन के साथ कुछ सीरियस वीरियस नहीं था लोन के बदले टाइम पास था बस मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई मैडम राजन ने मुझसे शादी करने का वादा किया था तुम्हें पता नहीं था कि राजन शादीशुदा है मैडम मैं जानती थी कि वो शादीशुदा है लेकिन लेकिन वो शादी को डिवोर्स देने वाला था वो सत्रह सितंबर को अपना फाइनल डिसीजन लेने वाला था कि वो अपनी वाइफ को डिवोर्स देगा और और फिर हम दोनों शादी करने वाले थे मैडम मैंने तो कई मन्नतें भी रखी थी उसका डिवोर्स जल्द से जल्द हो जाए लेकिन फिर पता चला कि उसका मर्डर हो गया मैं आपको बता नहीं सकती मैडम कि मेरी जिंदगी किस कदर बर्बाद हो गई मैं उसके साथ सो चुकी हूँ मैडम सर इतना तो हम पकड़ के चल सकते हैं कि राजन शायद शालिनी को डिवोर्स देने वाला था मतलब घूम फिर हम वही आ रहे शालिनी सस्पेंड उसी के पास मोटिव था उसने गुस्से में आकर अपने पति राजन का मर्डर करवा दिया कोलेट्रल डैमेज राजन के पिता नरेंद्र पाटीदार लेकिन सर शालिनी के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है पॉसिबिलिटी कम है कि ये मर्डर शालिनी ने खुद किया हो और अगर किसी और से करवाया है तो फिर किससे करवाया बाबू पर कोई खबर अभी तक तो कुछ नहीं सर गुरु खबरी और उसकी टीम लगे हुए हैं लेकिन सर बाबू का इस तरह से अचानक गायब हो जाना अपने आप में एक लीड तो है मैन हंड जारी करो बाबू की एक आंसू बहाने की जरूरत नहीं है उस लीचड़ राजन के लिए तीन तीन औरतों को घुमा रहा था बताया था पुलिस ने मुझे एक से तो शादी का वादा भी कर चुका था और इसीलिए तुझे तलाक दे रहा था है ना इसीलिए मरवा दिया तुमने उसे कोमल मातो के बारे में चुगली किसने की थी मतलब तुमने ही राजन को मरवाया धीरज का एक्सीडेंट किसने करवाया शालिनी क्यों खेल रही हो तुम हमारी जिंदगी से मैं खेल रही हूँ पुलिस वालों को लगता है कि यह सब मैंने करवाया और मुझे क्या लगता है पता है मुझे लगता है कि राजन को तूने मरवाया है क्योंकि तुझे पता चल गया था कि राजन तुझे छोड़ने वाला है और इसीलिए तूने उसे मरवा दिया क्योंकि उसके बाद उसका जो कुछ भी है वो तुझे और कशिश को मिले ठीक कह रही हो ना देख शालिनी अगर तूने ऐसा कुछ किया भी है ना तो भी मैं तुझसे नफरत नहीं करूंगी क्योंकि मैं समझती हूं कि तूने ये सब अपनी बेटी के लिए किया है तू बोल मैं ले लू सारा पाप अपने सर तेरे लिए करूंगी शालिनी लेकिन एक वादा लूंगी तुझसे कि अमित और अतुल दोनों को तू सेटल करेगी उनके मां और बाप दोनों बनकर और अगर ये तूने नहीं किया है नशा लेनी तो कसम है जिसने भी किया है उसकी खैर नहीं वैसे कभी सोचा है कि सुनसान अंधेरी सड़क पे रात के साढ़े दस बजे घर वापस आने वाला आदमी अपना धीरज कोई उसकी बाइक को ठोकर मार के भाग जाता है जी हाँ हॉस्पिटल का सारा बिल दरअसल सोनिया की माँ ने ही भरा था मैंने ही माँ से मदद मांगी थी मैडम एक्सीडेंट 23 अगस्त की रात को हुआ था जी हाँ मंडीदीप में एक फर्टिलाइजर डिपो है मैं वहाँ मैनेजर हूँ रात को ड्यूटी से लौट रहा था कि एक गाड़ी ने उड़ा दिया क्या तुमको भी डॉली जायसवाल की चलाई जा रही वैश्यवृत्ति के बारे में मालूम था जी मालूम था राजन को भी मालूम था है ना जी हाँ सोनिया तुम्हें किस पर शक है राजन को किसने मरवाया होगा तुम्हारी बहन शालिनी ने या फिर तुम्हारी माँ डॉली ने मैं अपनी माँ और बहन पर शक करूँ क्योंकि आप शक कर रही हैं हमें शक तो है पर कड़िया नहीं मिल रही है दुनिया चाहे यहाँ की वहां क्यों ना हो जाए मेरी शालिनी दीदी अपने पति का तो क्या किसी जानी दुश्मन का भी खून नहीं करेगी रही बात मेरी माँ की मेरी माँ चाहे कितने भी घिनूना काम क्यों ना करती हो किसी का कत्ल नहीं करेगी सिद्धेश 
तुम धीरज के छोटे भाई हो जी शालिनी से पता चला कि तुम और राजन अच्छे दोस्त थे हाँ पुरानी दोस्ती थी बाद में पता चला कि वो सोनिया भाभी की शालिनी दीदी के पति हैं। तुम काम क्या करते हो सिद्धि रिसेप्शनिस्ट हूँ एक होटल में उस लड़की से जो धंधा कराया ना हाय लगी है पूरी फैमिली को अब देखिए ना कुडोली जी जेल चली गई यहाँ शालिनी जी की पूरी लाइफ तिथर बिथर हो गई धीरज भैया का ऐसे एक्सीडेंट हो गया और फिर राजन और उसके पापा खत्म हो गए सबकी लाइफ खराब हो गई मैडम किसी की करनी और सबकी भरनी तुम्हें क्या लगता है सिद्धेश राजन ने डॉली के खिलाफ पुलिस को खबर कर दी होगी उस लड़की कोमल महतो के बारे में मुझे इस सब के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है बस इतना जानता हूँ कि डॉली जी के एक जुर्म ने कितनों की लाइफ खराब कर दी सर कॉल रिकॉर्ड आ गए जिस अज्ञात नंबर से हमें कॉल आया था कि कोमल महतो डॉली जायसवाल के घर पर है वो नंबर पता चल गया अभी स्विच ऑफ है लेकिन वो नंबर राजन पाटीदार का तो नहीं है पता करो ये किसका नंबर है बिना इस केस में ऑलरेडी हम काफी चक्कर काट चुके हैं अब सीधे आगे बढ़ने के लिए तगड़ी कड़ी चाहिए मालिक इंदौर से बोल रहा हूँ आपके काम की कड़ी हाथ लगी है बाबू राम बाबू राम यहाँ इंदौर में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है उसका सारा मूवमेंट मैं ट्रैक कर रहा हूँ गुरु किसी भी सूरत में ये बाबू राम रडार से बदलना नहीं चाहिए उस वक्त बाबू हमारा मुख्य संदिग्ध था और हम मानकर चल रहे थे कि ये कत्ल उसी ने किए और अब वो हमारे हाथों में आने वाला था सर सुनिए तो माजरा क्या है साहब हमें पता था कि बाबू अपनी बेगुनाही की दुहाई देगा पर बाबू इस केस में एक ऐसा अजीब नया पहलू सामने लाया जो अब तक सामने आया ही नहीं अरे साहब मैं भागा कहाँ अकेला आदमी घर परिवार है नहीं यहाँ भोपाल में छोटे मोटे काम करता था वहाँ इंदौर में अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिली तो वहाँ चला गया आराम से रह रहा था मर्डर के प्लान में पहले इंदौर में नौकरी पकड़ना शामिल था है ना ताकि कभी किसी को ये शक ना हो कि तू भाग गया बाबू राम चल अब शुरू हो जा दोनों मर्डर साढ़े पांच से साढ़े छह के बीच हुए किसने खोला था दरवाजा नरेंद्र पाटीदार ने पहले उसे मारा तूने ऐसा ही हुआ था ना साहब मैं अगस्त के महीने के बाद नरेंद्र जी के घर गया ही नहीं वहां इंदौर में मेरी नौकरी एक सितंबर से शुरू हुई तो खास ये काम करने के लिए तो इंदौर से आया पंद्रह की रात को आया सोलह की सुबह काम की और लौट गया बाबू राम किसने दी तुझे सुपारी मर्डर्स करने के लिए राजन की पत्नी शालनी ने क्या शालनी की माँ डोली जायसवाल ने क्या नरेंद्र की पत्नी रानी देवी ने तू तो जानता भी है रानी देवी को मैं नरेंद्र जी की पत्नी रानी भाभी को जानता हूँ वो माहीपुर में रहती हूँ ग्वालियर जिले में पड़ता है मुझे कभी कभी फोन कर लेती हैं अपने बेटे राजन का हालचाल पूछने के लिए वहाँ किसके साथ रहती है वो अपने दूसरे पति के साथ वो भले आदमी है साहब ये अपने नरेंद्र जी जैसे नहीं है और साहब वो शालिनी बेटी है ना वो तो बेचारी अपनी माँ का क्या धरा भुगत रही है उसकी जो माँ है ना डॉली तो प्रलय भी आ जाए तब भी नहीं सुधरने वाली ये प्रलय पुराण हमें मत सुना सीधा सीधा मुद्दे पर कितने पैसे दिए गए तुझे साहब सौ रुपये दिन का सौ रुपये देते थे नरेंद्र जी उनके घर का छोटा मोटा काम कर लेता था और जब शालिनी घर छोड़ के गई तब झाड़ू पूछा भी कर लेता था तब दो सौ रुपए देते थे अब तुम्हें एक ही दिन जाता था देख बाबू राम ज्यादा शाणा मत पा वैसे ही बहुत टाइम के बाद हाथ लगाए मालिक अगर मुझे पता होता आप लोग मुझे ढूंढ रहे हैं तो मैं सीधे आपके पास चला आता मुझे कुछ पता ही नहीं था तो मैं क्या करता ये बाबू राम तो तोता राम निकला एक ही बात की डट लगा रहा है की मर्डर के वक्त इंदौर में ही था सच में था मालिक बाबू राम और सोलह सितम्बर और उसके पहले और बाद में इंदौर में ही था बाबू राम रॉन्ग नंबर है तो सही नंबर क्या है बे? निकम्मो तुम लोग काम करे मजाक करे हो जा तू। मालिक ये दोनों कत्ल होते वक्त चोरी भी होती क्या नहीं क्यों पूछा तूने होनी चाहिए थी क्या पहले भी हुई थी ना चोरी तो इसलिए सोचा कि वो कब हुई थी जुलाई या अगस्त में किसने की थी चोरी निकाल बाहर निकाल निकाल बाहर मेरा सब बता जो 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 चुरा है सबका सब बाहर निकाल निकाल सारे के सारे निकाला मित वरना तेरी खाल उधेड़ दूंगा इतने ही थे तेरी अलमारी में 
और ज्यादा भौक मत बुढ़े क्या बोला बुढ़ा तेरी तो क्या हुआ हुआ क्या है अरे मेरी बाहर आग क्या लग गई ये घर के अंदर घुस गया चोरी करने के लिए और ऊपर से पत्ती भी अलग कर रहा है सौ की सिर्फ दो पत्तियां ली थी मैंने और कौन सा बड़ा इतना खजाना लूट लिया जो फुदक रहा है इतना हाँ चल थाने चल थाने तो इसीलिए राजे ने इन दोनों भाइयों को घर में पढ़ा नहीं दी अपनी माँ की देखा देखी मैं क्रिमिनल बनने की तैयारी में है तेने वो लड़का अमित शालिनी का भाई चर्सी है जब नरेंद्र जी के घर रहता था ना तब भी उसने दो तीन बार पैसे चुराए थे अपनी बहन के पर्स से तब भी शालिनी ने उसे डांटा था अमित क्या तुम पंद्रह सितंबर की रात सोलह सितंबर की सुबह अपने जीजा राजन के घर गए थे आप लोग यकीन क्यों नहीं कर रहे मैंने बताया ना उस रात घर पर ही था ये कहीं नहीं गया था तुम तो रहने ही दो तुमने भी कमजोर नहीं बोले हमसे बहुत कुछ छुपाया है अमित जवाब दो आप लोग ये सवाल कर ही क्यों रहे हैं क्या साबित करना चाहते हैं कि इसने इस बच्चे ने मेरे पति और ससुर को मार दिया होश में तो है आप लोग ये रहता है होश में कभी नशे के लिए पैसे नहीं चुराता कभी इसने बताया तुमसे कि राजन के घर से जब तुम लोग अपनी माँ के घर चले गए थे उसके बाद ये राजन के घर गया था एक बार चोरी करने तुम्हारे ससुर ने इसे रंगे हाथ पकड़ा था देखिए सर सौ दो सौ रुपए चुराना एक बात है और दो लोगों का कत्ल कर देना दूसरी और मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूं कि अमित उस रात घर पर ही था अमित जो भी सच है बता दे फना तेरी मुसीबत और बढ़ेगी सर आप मेरे भाई को ऐसे धमकी नहीं दे सकते सवाल अमित से हो रहे हैं जवाब भी अमित देगा अमित क्या ये दोनों मर्डर्स तुमने किए सर आप शालिनी बोलो अमित क्या ये दोनों मर्डर्स तुमने किए किसके मर्डर अपने जीजा राजन और उसके पिता नरेंद्र पाटीदार के मर्डर अमित टस से मस नहीं हो रहा है एक ही जवाब मैंने नहीं किया और हम कोई और तरीका अपना भी नहीं सकते माइनर है लड़का सर हमारे हाथ में कुछ ठोस होना ही चाहिए जिससे अमित का झूठ पकड़ा जाए एक बात समझ में नहीं आ रही है अमित ड्रग एडिक्ट है अगर वो राजन के घर पैसे लेने गया और वहां पर वो राजन और राजन के पिता नरेंद्र का कत्ल करता है और पैसे नहीं लेता क्यों जबकि कैश तो था घर पर शायद पैसे पहले ही मिल गए होंगे अमित को हम सुपारी का एंगल ढूंढ रहे थे शायद सुपारी दी नहीं गई हो इस नाबालिग से करवाया गया हो अमित चर्सी है चर्सी की टोलियों के साथ उठता बैठता है चौबीसों घंटे नशे में रहता है अमित क्या वो अकेला दो दो लोगों का कत्ल कर पाता सब अंदर आऊँ क्या कुछ काम की खबर लाया गुरु ये शालिनी का भाई अमित भी रॉन्ग नंबर है तूने मिलाया क्या हाँ साहब अब देखिए ये अमित अकेला दो दो मर्डर तो नहीं कर सकता है कम से कम दो लोग लगते इस काम के लिए मैंने इसके चर्सी की टोली को खूब खंगाला है कोई भी ये काम मुफ्त में नहीं करेगा और ना ही ऐसी कोई खबर है इतने नशे में रहने वालों की जुबान फिसलती है साहब लेकिन इसने कभी भी अपने किसी भी साथी को कुछ भी नहीं बोला शालनी कह रही थी कि उस रात अमित घर पर ही था उसका क्या सर ये साबित करने के लिए कोई सबूत तो नहीं है पर इस बात का भी क्या सबूत है कि अमित राजन के घर गया था सर एक बात बोलूँ साहब राजन मरते वक्त फुल दारू के नशे में था अंदर के कमरे में घंटी बजी होगी तो पूरे चांसेस है कि राजन तो उठ के नहीं गया हुआ दरवाज़ा खोलने के लिए बाहर इसका बापू नरेंद्र सोया हुआ था तो हो सकता है कि दरवाज़ा खोलने नरेंद्र उठाओ अब सोचिए सर अगर ये अमित वहां गया होता तो क्या नरेंद्र उसे देखकर भड़कता नहीं चिल्लाता नहीं उसे अंदर ले लेता और फिर खुद बाथरूम की ओर चला जाता जहां पहले अमित उसे मारे फिर राजन को मारे रॉन्ग नंबर पर रॉन्ग नंबर पता नहीं सही नंबर क्यों नहीं लग रहा इस केस में क्योंकि हमारे पास इस बात का कोई टेक्निकल सबूत नहीं है कि उस रात किसी की बात हुई राजन के साथ फिर वो जान पहचान वाला शख्स राजन के घर आया हो राजन के साथ बैठकर कमरे के अंदर उसने शराब पी फिर राजन को मार दिया हो राजन के बाप को भी सब मौत सुबह साढ़े पांच से साढ़े छह के बीच में हुई यानी जो भी शख्स आया होगा कातिल रात भर रुकने के इरादे से ही आया होगा कुल मिलाकर एक ही एंगल में दम लग रहा है इस वक्त और वह है खुश शालनी लेकिन सवाल यह है कि क्या शालनी अपनी छोटी सी बच्ची कशिश और दो नाबालिग भाइयों को अकेले घर पर छोड़कर अपने पति के घर जाती उस रात को और पूरी रात वहां रहती और फिर सुबह साढ़े से साढ़े के बीच दोनों का कत्ल करती 
और वापस अपने घर लौटे जहां से शुरुआत की थी घूम घाम कर फिर वहीं लौटे थे हम इस केस का तोड़ नहीं ढूंढ पा रहे थे समझ नहीं पा रहे थे कि हम कहा चूक रहे फिर हमारी उंगली एक ऐसे एंगल पर पड़ी जो इस केस का हिस्सा जरूर था लेकिन इस डबल मर्डर की वजह हो सकता है इस तरह उभर कर नहीं है। इस एंगल का ख्याल हमारे दिमाग में दो महीने बाद आया जब हम अंधी गलियों में चक्कर काट काट कर थक से गए थे वो एक्सीडेंट शांति की छोटी बहन सोनिया के पति धीरज गुर्जर का जो एक्सीडेंट हुआ था वो एक्सीडेंट वो वाकियात क्या वाकई में एक्सीडेंट था आपको लगता है सर वो एक्सीडेंट नहीं था वही सोच रहा हूं दिविका याद है धीरज के छोटे भाई सिद्धेश ने तुमसे क्या कहा था ये जो सोनिया भाभी की माँ ने उस लड़की से जो धंधा कराया ना हाय लग गई है पूरी फैमिली सबकी लाइफ खराब हो गई मैडम किसी की करनी और सबकी भरनी एक तरीके से उसकी ये बात इस बात को अंडरलाइन करती है कि ये सारे हादसे डॉली के ट्रैफिकिंग केस से कहीं ना कहीं जुड़े हैं उस केस के तो हर पहलू को हमने खंगा ना ट्रैफिक हुई उस बच्ची कोमल मेहतो तक भी हम पहुंचे उसकी अपनी दुखद कहानी थी पर इस डबल मर्डर से जुड़ा कुछ भी नहीं मिला सर पर वो एक्सीडेंट डॉली के छोटे दामाद का एक्सीडेंट होता है फिर बड़े दामाद का कत्ल क्या ये धीरज का एक्सीडेंट वाकई में एक्सीडेंट था शपर ये एक्सीडेंट एक अटेम्प्ट टू मर्डर था धीरज और राजन के बीच में कोई आपसी रंजिश हो क्या आपका इशारा इस और है इन दोनों दामादों के बीच अनबन हो सकती है इस एक्सीडेंट की रिपोर्ट मंगवाओ सर हाँ देविका कुछ मिला कह नहीं सकते सर लेकिन धीरज के फोन रिकॉर्ड से इतना तो क्लियर है कि धीरज और राजन के बीच में काफी बातचीत होती थी इनफैक्ट शालिनी शालिनी की बहन सोनिया उसका पति धीरज उसका छोटा भाई सिद्धेश और शालिनी का पति राजन इन सभी के बीच में काफी बातचीत होती थी आखिर रिश्तेदार हैं अब इनमें से कैसी रंजिश कब किसके बीच में शुरू हुई ये पकड़ में नहीं आ रहा है सर धीरज की एक्सीडेंट रिपोर्ट आ गई है धीरज की बाइक जिस कार से टकराई थी वो कार अभी तक ट्रेस नहीं हो पाई सर कार थी जी हाँ सर सर धीरज के एक्सीडेंट केस को हिट एंड रन केस करार दिया गया कार को ढूंढने की काफी कोशिश की गई पर वो नहीं मिली अगर धीरज का एक्सीडेंट वाकई में अटेम्प्ट टू मर्डर था तो पहले धीरज को मारने की कोशिश करना फिर राजन और उसके साथ उसके पिता नरेंद्र का कत्ल कोई तो घंटी बज रही है इस एंगल में क्या मुझे मार डालने की कोशिश तुम्हें ऐसा कभी नहीं लगा क्या राजन से कोई झगड़ा था तुम्हारा नहीं तो साड़ू भाई थे हम दोनों एक मिनट आप कहना क्या चाह रही है कि राजन ने मेरा एक्सीडेंट करवाया मुझे मारने के इरादे से और बदला लेने के लिए मैंने राजन को और उसको पिता को मरवा डाला क्या ऐसा हुआ था ऐसा कुछ नहीं हुआ था मैडम आप लोग हताश हो रहे हैं इसलिए दिमाग के घोड़े बेलगाम दौड़ाए जा रहे हैं कुछ कहना चाहती हो सोनिया धीरज ने कुछ बोला नहीं मैडम क्योंकि उन्हें कुछ मालूम ही नहीं है शायद तुम्हें क्या मालूम है कुछ पता नहीं है मैडम लेकिन जिस दिन धीरज का एक्सीडेंट हुआ था ना उस दिन मेरे देवर सिद्धेश ने कुछ बोला था ये एक्सीडेंट नहीं है क्या क्या कहा तुमने सिद्धेश नहीं भाभी कुछ नहीं क्या राजन और तुम्हारे पति के बीच में कोई दुश्मनी थी क्या राजन और उसके पिता का मर्डर इसी का नतीजा है मैं कुछ नहीं जानती लेकिन जब सिद्धेश ने मुझसे कहा कि ये एक्सीडेंट नहीं है तब मैं बहुत परेशान हो गई और ये बात मैंने अपनी माँ से भी कही जी हाँ सोनिया ने बोला था मुझे लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि उस वक्त ज्यादा जरूरी था इलाज के रुपए और उसी के जुगाड़ में मैं लगी हुई थी और आप लोग हो कि मुझे को कसूरवार ठहराने पर तुले हुए हो मैंने कहा ना साहब आपसे कि मैं कत्ल नहीं करवाती हूँ तो क्या धीरज और राजन एक दूसरे को मरवा सकते थे बिल्कुल नहीं राजन कोई संत नहीं था धीरज भला है लेकिन इस हद तक दोनों कभी नहीं जाते तो फिर धीरज का एक्सीडेंट कौन करवा सकता है वैसे आप सिद्धेश से ही सामने से क्यों नहीं पूछ लेते कि बता तुझे ऐसा क्यों लगा
सिद्धेश गुर्जर हमेशा नाइट ड्यूटी करता है पिछले छह महीने से तो नाइट शिफ्ट पर ही है ये रजिस्टर मुझे चाहिए बाद में लौटा देंगे ठीक है सर सर मुझे ऐसा लगा क्योंकि रात नौ बजे के बाद उस रास्ते पर कोई ट्रैफिक होता ही नहीं है रास्ता एकदम साफ होता है और धीरज भैया एकदम सेफ बाइक चलाते हैं वहां कभी एक्सीडेंट नहीं होता इसलिए मुझे लगा सर जान धीरज को किसने कार से उड़ाया मारने के इरादे से तो कौन कर सकता है ऐसा सुरेश मुझे नहीं पता सर मुझे बस ऐसा लगा तुझे ऐसा लगा नहीं तुझे पता था तुझे पता है किसने करवाया एक्सीडेंट नाम बोल पंद्रह सितंबर की रात को तू कहा था ड्यूटी पर था तेरे होटल का गैस रजिस्टर है पंद्रह सितंबर की नाइट शिफ्ट वाले पेज पर जा ऑन ड्यूटी रिसेप्शनिस्ट में तेरा सिग्नेचर देखा हमें ये देखिए सर तेरा सिग्नेचर व्हाइटनर लगाकर तूने अपना साइन किया है तेरे मैनेजर को अच्छी तरह से याद है 15 सितंबर की नाइट शिफ्ट से तूने ऑफ मांगा था 15 सितंबर सिद्धेश के मौजूद होने के सिग्नेचर के नीचे व्हाइटनर लगा हुआ है क्यों दिखाइए लेकिन इस रजिस्टर पर सिद्धेश का सिग्नेचर 15 सितंबर को कैसे हो सकता है उस रात तो वो छुट्टी पर था मोहन सर वो मेरे घर का एक अर्जेंट काम आ पड़ा है तो आज नहीं आ पाऊंगा प्लीज ऑफ दे दीजिए चला के रजिस्टर में गड़बड़ी की अपना फोन घर पर छोड़कर गया राजन के घर नहीं लेके गया ताकि तेरे फोन की लोकेशन राजन के घर की ना दिखे पर तू उतना भी चालक नहीं है सदेश तूने कहा था कि तू उस रात ड्यूटी पर था जबकि उस वक्त तेरा फोन तेरे घर पर ही था हमने पता किया है राजन से दोस्ती थी तेरी तुम लोग मिलते थे प्यार करते थे साथ में और उस रात को भी पी रहे थे चलो क्यों मार डाला बाप बेटे को क्या धीरज को मारने की कोशिश राजन ने करवाई थी हाँ और तुझे कैसे पता चला राजन ने तेईस अगस्त को फोन किया था मुझे एक्सीडेंट के पहले ही उसने फोन किया था हाँ राजन क्या हाल है बढ़िया सब ठीक तो है हाँ हाँ पर तू ऐसे क्यों पूछ रहा है नहीं नहीं बस ऐसे ही धीरज धीरज ठीक है ना हाँ बिल्कुल ठीक है ठीक है चल हैरान था कि राजन अचानक धीरज भैया का हलचाल क्यों पूछ रहा है और उसके कॉल के आधे घंटे बाद मुझे कॉल आया हाँ धीरज भैया कौन राजन का फोन आता है धीरज भैया की खैरियत पूछने के लिए उसके आधे घंटे बाद एक राह चलता आदमी धीरज भैया के फोन से कॉल करके कहता है कि उनका एक्सीडेंट हो गया दो और दो मिलाना इतना मुश्किल भी नहीं है ना सर राजन क्यों मरवाना चाहता था धीरज को क्योंकि शक था राजन को सर कि उसकी पत्नी शालनी और धीरज भैया का अफेयर चल रहा था वाकई में अफेयर चल रहा था नहीं था सर धीरज भैया काफी सपोर्ट करते थे शालनी जी को कभी कभार उनके घर भी जाते थे हौसला देने सर कभी पैसे भी देते थे धीरज भैया शानी जी की मदद सिर्फ इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो अकेली थी अकेली अपनी छोटी बच्ची कशिश और दो भाइयों को संभाल रही थी मैं राजन के साथ पीने बैठता था छुट्टी के दिन तो दो चार बार राजन ने पूछा भी था मुझसे धीरज हर तीसरे दिन जाता है वहाँ माजरा क्या है नहीं क्योंकि तू नहीं जाता ना इसलिए अच्छा मतलब तेरा धीरज भैया शालनी की जिंदगी में मेरी जगह लेगा राजन वो वाइफ है तेरी और तू उसके बारे में कैसी बातें कर रहा है धीरज भैया के साथ सोनिया भाभी भी तो जाती है ना लेकिन धीरज अकेला ज्यादा जाता है राजन ये शक करना छोड़ दे धीरज भैया सिर्फ हेल्प करना चाहते हैं शालनी भाभी एक छोटी बच्ची दो छोटे भाई उसमें से एक चर्सी आसान लाइफ नहीं है उनकी राजन को शक था कि तुम्हारा धीरज के साथ अफेयर है ये बात तुम्हें पता थी हाँ पता थी राजन थे ही शक के मिजाज के इस बात को लेकर उन्होंने मुझे एक दो बार बुरा भला भी कहा था पर मैडम मेरा धीरज के साथ कोई चक्कर नहीं है मेरी छोटी बहन के पति है वो बड़ी इज्जत करती हूँ उनकी क्योंकि वो हमारी काफी मदद करते हैं कहीं 
कहीं राजन ने तो वो एक्सीडेंट वो एक्सीडेंट राजन ने ही करवाया था इसलिए बदला लेने के लिए तूने राजन को मार डाला और साथ में उसके बूढ़े बाप को भी धीरज भैया का एक्सीडेंट होने के बाद मैं हाथ बबूला हो गया था सर और डर भी गया था कि, कि राजन राजन धीरज भैया को फिर से मारने की कोशिश करेगा मेरे दिमाग में बस यही बात घूम रही थी सर हाँ मैं मैं राजन को मार डालना चाहता था मैंने पूरी प्लानिंग कर रखी थी जॉब से ऑफ भी ले लिया चाकू भी ले लिया पर पीने के बीच में मैंने मन बदल दिया सोचा नहीं मारता हूँ मैंने प्लान ड्रॉप कर दिया बस उसके बाद हम लोग बातें करते रहे थोड़ी देर और फिर सो गए तब मुझे एक पूरा सपना आया मैंने सपने में राजन को देखा वो वो धीरज भैया को छोटा मार रहा था तब मैंने सोचा बस अभी उठाता हूँ राजन को और पूछता हूँ राजन राजन धीरज भैया का एक्सीडेंट तूने कराया था क्या एक्सीडेंट के पहले तूने तूने फोन किया था ना मुझे धीरज भैया की खैरियत पूछने के लिए क्यों तुझे तुझे मालूम था ना कि उनका उनका एक्सीडेंट होने वाला है सुदेश जाके सो जा नहीं तो अपने घर जा तेरा भाई इस बार तो बच गया अगर नहीं सो रहा ना तो अगली बार नहीं बचेगा और सुन तूने ज्यादा टाइट आएगी ना तो उस बार तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा आधा दूरा नहीं पूरा और पक्का वाला समझा चल चल जा अब शक की कोई गुंजाइश नहीं बची थी कि राजन ने ही धीरज भैया पर हमला कराया था और वो तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक धीरज भैया को मरवा नहीं देता समझ गया कि नरेंद्र जी ने कुछ भाप लिया था मेरी कमीज पर खून के धब्बे देख लिए थे अब उनको जिंदा छोड़ना बहुत रिस्की था मैं आता हूं मैंने राजन की शर्ट पैंट पहन ली सबको गुमराह करने के लिए घर भी तिथर बिथर कर दिया और घर को ताला लगाकर निकल गया शालनी का कहना है कि उसका और धीरज का कोई अफेयर नहीं था मैंने भी तो वही बोला था ना सर मैंने समझाया उसे कि उसके मन का वहम है जरूर शालिनी जी ने भी बोला होगा पर फिर भी क्यों मारने की कोशिश की उसने मेरे भाई को तो एक पुलिस कंप्लेन कर देता पर साबित कैसे करता सर कि एक्सीडेंट नहीं अटेम्प टू मर्डर था तो अब क्या राजन और उसके बाप को मारकर साबित कर पाया तो एक बार मुझे बता दिया होता तो राजन का घर नहीं छोड़ना चाहिए था शालिनी गुंजाइश ही नहीं रहती कोई गलत फहमी की कुछ ना कुछ करके बारी बारी से संभाल लेते ना हम हमें तो रतुल को जयसवाल ट्रैफिकिंग के चार्जेस में अब भी जेल में जल्द ही अदालत में सुनवाई शुरू होगी दुनिया में ऐसी कोई मजबूरी नहीं हो सकती जिसका हल जुर्म हो भले हालात कितने ही बदतर क्यों ना हो हम तो ईमान से चलते थे लेकिन हमारे साथ धोखा किया गया गलत किया गया इसलिए अब हम कोई भी रास्ता अपनाएंगे ऐसा करने का हमें लाइसेंस मिल गया है 
ये सोच मूल रूप से ही गलत है हमारे अंदर एक असुरक्षितता पनपती है जो अक्सर हमें विक्टिम कार्ड खेलने पर मजबूर करती है हम अपने आप से एक झूठ बोल लेते हैं कि किसी और ने गलत काम किया हम जो कर रहे हैं वो उसका नतीजा है हमें इस सोच से दूर ही रहना चाहिए कभी सहानुभूति या दया के लिए तरसना नहीं चाहिए उल्टा अपने आप से कहना चाहिए कि हम मजबूत हैं चाहे जैसी भी बाधाएं आए हम अपने लिए एक अच्छी खुशहाल जिंदगी बना लेंगे फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज